Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Papa Irak'ta neyin peşinde? Papa, geçen yıl planladığı ancak salgın nedeniyle ertelediği Irak ziyaretini salgın bitmese de daha fazla rötere uğratmadan gerçekleştirdi. Birçok rota var. Sistani'den başlayalım. Papa 84, Sistani 90 yaşında. Maske ve mesafe kurallarına uymadan bir görüşme yapıldı. Bir papa ilk kez Irak'ı ziyaret etti. Aslında daha önce denenmişti. 1999'da dönemin papası da gidecekti fakat dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in bu ziyarete müsaade etmemişti. O tarihte Sistani Necef'teki evinden dışarı çıkamıyordu. Saddam buna izin vermiyordu. Saddam öleli 18 yıl oldu. Bugünün papası aradan yıllar geçtikten sonra Irak'a gitti ve Sistani'yi Necef'teki evinde ziyaret etti. Sistani Irak kökenli ama İran'daki dini otoriteyle her konuda uyuşmuyor. Irak'ta ise birçok dini lider olsa da en etkini o. Papa'nın Irak ziyaretinde Şii liderler arasında onu ziyaret etmesi Sistani'nin Şiilerin lideri olduğunun ilanı olarak yorumlandı. Papa, Sistani görüşmesini iki yıl önce Papa'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde Mısırlı Ezher Şeyhi Ahmet Et Tayyip ile yaptığı görüşmenin devamı sayabiliriz. Biri Ezher'i yani Sünnileri temsil ediyor, diğeri de Şiileri. Birleşik Arap Emirlikleri kontrolüne tabi olmayan çoğunluktaki Dünya Müslüman Alimler Birliği ve onun başkanı Yusuf El Kardavi ile İran'ın dini otoritesi Ayetullah Hameneyi'nin Papa'nın oluşturduğu denklemin dışında kaldığını da görebiliyoruz. Papa, Şubat 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğinde dinler arası diyalog, barış gibi kavramlar gündeme gelmişti. O dönem aynı zamanda FETÖ'nün de bir parçası olduğu bu söylemler sıkça konuşulmuştu. Papa şimdi aynı söylemle Irak'a gitti. Vatikan, iki yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne gibi bir proje başlattıysa, bugün o proje Irak'ta devam ediyor denilebilir. Tabi bu iki yıllık arada olan bir şey daha var. O da Trump'ın öncülüğünde başlatılan ve adına İbrahim Antlaşması denilen süreç. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Sudan gibi Müslüman ülkeler İsrail ile normalleşti. Normalleşme iki eşit ülke arasında eşit şartlarda olur. Bunda ise biraz farklıydı. İsrail durduğu yerde dururken diğerleri onun yanına koştu. Yani normalleşmeden ziyade anormalleşme gibi bir durum oldu. Papa'nın Irak ziyaretinin işte bu adına İbrahim Antlaşması denilen anormalleşme sürecinin bir tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu da varsayabiliriz. Papa, Irak'ta Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan Ur şehrini de ziyaret etti. Ve tıpkı İsrail ile Arap ülkelerinin anlaşmalarında olduğu gibi burada da İbrahim vurgusu ön plandaydı. Mayıs 2017'de Trump, Suudi Arabistan'da kürenin önünde poz verirken bir süreç başlatılmıştı. İşte her şey adım adım o plan doğrultusunda ilerliyor. Trump dindar bir adam değil. Belki farkında da değildi ama onun öncülüğünde başlatılan şey her neyse bugün Katolik ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'a çıkmasından birkaç ay sonra Katolik dünyasının liderini Irak ziyaretiyle devam ediyor ve belki de tamamlandı bile. Bunu ileride daha net göreceğiz. Papa Sistani görüşmesinde Türkiye'yi de ilgilendiren bir detay var. Türkiye'nin Irak'ta PKK ile mücadele ederken en çok önem verdiği bölge Sincar. Sincar'da PKK, Haçlı Şabi teröristleri bulunuyor. Sistani 2014'te DAEŞ örgütünün Şiilerin kutsal kentlerine hedef alacağı iddiasının üzerine bir çağrıda bulunmuş ve kısa sürede Haçlı Şabi başta olmak üzere çok sayıda Şii militan grupları kurulmuştu. Haçlı Şabi denilince akla hep Kasım Süleymani geliyor. Süleymani o gruplara eğitip organize eden kişiydi. Sistani ise dini motiveyi sağlayıp kutsallaştıran güçtü. Şimdi o Haçlı Şabi günlerdir Türkiye'yi tehdit ediyor. Öyle ki Papa Irak'ta Sistani ile görüşürken Haçlı Şabi'ye bağlı Şii terör gruplarından birinin elebaşı Türkiye'ye tehditler savuruyordu. Hatta gerekirse ABD'den hava savunma sistemi alalım, Türkiye'ye karşı kendimizi savunalım diyordu. Papa, Sistani'nin yanı sıra 
Sistani'nin fetvasıyla kurulan ve şu an Sincar'da PKK ile kol kola olan Haçlı Şabi teröristleriyle de görüştü. Üstelik Haçlı Şabi'nin Hristiyan kolu olan İncil tugaylarının elebaşı Reyyan Keldani'ye kendi tespihini armağan etti. Gelmiş geçmiş papaların dilinden düşürmediği bir dua vardı. Barış ve huzur. Her ne kadar yüzyıllarca yıl önce Haçlı savaşlarını başlatılmış olsa da bugün Haçlı Şabi gibi teröristlerle tesbih diplomasisi yapıyor olsalar da hep aynı duayı ederler. Barış ve huzur. Bakalım Papa'nın ziyareti sonrası Irak ve dolayısıyla Orta Doğu'ya nasıl bir barış ve huzur gelecek. İzlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.